Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and in this video we are going to convert an infix expression to a prefix expression. Now the prefix uh, expression has same advantages as postfix expression and that's why we convert the prefix and postfix in infix and postfix. Uh, also, uh, I hope you know what a prefix expression is. So basically, in postfix there is a, b plus, in infix there is a plus b, in infix there is plus a, b. That's the only difference. So let's get into the video. So converting uh, to a prefix expression is uh, very similar to converting to a postfix expression. Basically, if you see a plus b, what is the postfix? a, uh, b plus, right. And what is the prefix? Plus uh, a, b. Okay, so if इसको हम लोग पीछे से रीड करके अगर हम लोग बी से रीड करके इसका पोस्टफिक्स बना है यानी कि इसका पोस्टफिक्स अगर हम पीछे से रीड करेंगे तो क्या बनेगा बी ए प्लस राइट ये इसका पोस्टफिक्स बनेगा अगर इसका अगर वी रिवर्स दिस स्ट्रिंग एंड कन्वर्टेड टू अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देन ये बनेगा एंड इफ यू रिवर्स दिस देन वी विल गेट द prefix expression. So basically, we have to do this. We have to reverse our original string and then find the postfix of that and again uh, reverse it to find the prefix expression of our infix expression. So instead of reversing the entire string, we'll just uh, read it from backwards. Right. So, there are two ways you can reverse it, you can make an opening bracket to closing bracket, you can make an opening bracket to closing bracket, or you can scan it back and change the code in the postfix code. Okay, so we will do that, we will just change our postfix code a little bit to get the prefix expression. So, let's write this code. We have to write this function, infix to prefix, which will take a string as an input. ठीक है, obviously we'll need a stack of type character. Let's name it st. Now we also need a a string which will store our prefix expression. Okay, now let's start the loop. So as we said, uh, said we will uh, scan from the from behind, right? So let's just uh, start from the last index, which is s dot length minus one uh, till uh, i is greater than zero and i minus minus. Then we'll take uh, the character in store it in a variable so that it's easy to process. Uh, we have to check first for the operand. So basically, you have to write the code of postfix with some changes. I'll tell you what those changes will be. So first of all, we'll have to check, check for operand. Okay, so if it's an operand, we are uh, directly going to add it to our prefix. Okay. So let's just say, uh, yeah, prefix is equal to uh, plus equal to c. Matlab prefix may be add ho jayega. Next, we have to check. Now, this is the difference between postfix and infix uh, and prefix uh, code. Ki agar postfix hota, to hum log yahan pe likhte ki agar c ek uh, opening bracket hai, then directly push it to the stack. But since hum log piche se read kar rahe hain, to humein closing bracket pehle milega. Isi liye hum usi ka check karenge that if it's a closing bracket, then push it to the stack. ओके, सॉरी एंड यहाँ पे सी डालना है पिछली बार मैंने गलती की थी, ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ एल सिर्फ अब हमें अगर ओपनिंग ब्रैकेट मिला है, दैट मींस हम पीछे से रीड कर रहे हैं, अगर हमने ये देखा क्लोजिंग ब्रैकेट देन विल पुश टू द स्टैक, एंड इफ यू आर सीइंग एन ओपनिंग ब्रैकेट दैट मींस अब तो इसीलिए जब जब जैसे हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा विल डू दैट लूप हमारा जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा है अगेंस्ट एन ओपनिंग ब्रैकेट मतलब इसके अगेंस्ट जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा विल पॉप एवरीथिंग आउट ऑफ दी स्टैक सो एक नेसेसरी कंडीशन इफ स्टैक इज एम टी और नॉट एंड एंड माई एस टी डॉट टॉप शुड बी इज नॉट इक्वल टू Closing bracket, right? This is the difference between the postfix and the prefix code. So, जब तक ये नहीं हो रहा है, हम लोग prefix में we'll just add our st dot top ऊपर से सब निकाल के we are just going to pop pop everything out and we'll just going to add it to our prefix expression. Fine. And at the end, we have to pop this closing bracket out as well. So we'll just check if my stack is not empty. Now this condition is important because if you'll do this pop operation on an empty stack, then your program might fail. That's why it's better to be on safe side. So इसलिए ये condition check करके we'll just going to pop 
it out now the final uh, thing is to check for an operator right so if we are getting an operator what we have to do it's simple if you remember from our uh, post fix expression agar uh, koi bhi uh, ऑपरेटर ऑलरेडी स्टैक में है और उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है अभी इनकमिंग ऑपरेटर से सो वी विल पॉप दैट आउट सो एग्जैक्टली वही लिखना है हमें इफ प्रेसिडेंस ऑफ एस टी डॉट टॉप इज ग्रेटर देन प्रेसिडेंस ऑफ आर इनकमिंग कैरेक्टर देन वी हैव टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग वी हैव टू पॉप दैट आउट एंड पुट दैट इन टू आर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ओके नाउ वन थिंग टू नोट हियर इज वॉट अबाउट द प्रेसिडेंस ऑफ इक्वल कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कुछ ऐसा है लेट से ए प्लस बी माइनस सी ठीक है तो इसमें पहले एडिशन होना चाहिए फिर सब्सट्रैक्शन होना चाहिए क्योंकि इसका एसोसिएटिविटी प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस इक्वल होता है बट एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है जो पहले हमें दिखेगा हमें वही ऑपरेशन पहले करना है लेकिन क्योंकि हम स्टैक को पीछे से रीड कर रहे हैं तो हमारे स्टैक में पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा ठीक है पोस्ट केस पोस्ट फिक्स के केस में हमने क्या किया था कि हमने प्लस को पहले बाहर निकाल दिया था मतलब अगर इक्वल प्रोसिडेंस है तो वो पहले बाहर आ जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट डालेंगे व्हाई व्हाई इज दैट सो क्योंकि जो हमने पहले देखा है उसको हमें पहले इवेल्युएट कर देना है लेकिन सिंस अभी हम लोग बाद में जो आ रहा है वो पहले है स्टैक में सो वी आर नॉट गोइंग टू पॉप दिस आउट ऑफ द स्टैक ठीक है वो अंदर ही रहेगा एंड हम ये प्लस भी डाल देंगे ताकि प्लस पहले इवेल्युएट हो और माइनस बाद में इवेल्युएट हो ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा and then uh, when this is done we'll just push our uh, uh, operator into the stack fine so this completes our loop uh, also we have to write this uh, precedence wala function so let's just write it uh, integer return karega precedence which will take a character uh, switch case likhte hain apne फटा फट आई राइट इट बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस आई हैव रिटर्न दिस इन पोस्ट फिक्स ओके ना वन थिंग जो मैंने पिछले वीडियो में uh, बोला था कि ये यहाँ पे कभी नहीं आएगा बट दैट्स नॉट ट्रू वो uh, यहाँ पे ये आएगा जब भी हमारा स्टैक में ब्रैकेट होगा दैट मीन्स अगर वो यहाँ है ये जो पुश हम ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे डाल रहे हैं तो कभी भी जब ये वाला प्रेसिडेंस टॉप uh, में मेरा ब्रैकेट है और वो कैरेक्टर लेके चेक करने आ रहा है तो इसका प्रेसिडेंस हमेशा सबसे कम होना चाहिए बिकॉज वी नेवर वांट टू पॉप दिस ब्रैकेट आउट राइट वो ब्रैकेट का सबसे पहले इवेल्युएशन होना चाहिए तो वो ब्रैकेट हमेशा रहेगा ही एंड उसके ऊपर uh, सारे एलिमेंट्स uh, सारे ऑपरेटर्स आते जाएंगे सो दैट इज वाई द प्रेसिडेंस ऑफ एनी ब्रैकेट कैरेक्टर इज सबसे कम सो दैट वी नेवर पॉप इट आउट एंड हमेशा ब्रैकेट के अंदर की चीजें सबसे पहले वैल्यूएंट हो ठीक है तो ये हो गया नाउ वी जस्ट हैव टू व्हाट डू वी हैव टू डू इज वी हैव टू चेक फॉर अ लास्ट कंडीशन कि हमारा स्टैक uh, खाली हो गया है ना ये अगर वो खाली नहीं हुआ है तो जब तक वो खाली नहीं हुआ है वी आर गोइंग टू पॉप थिंग्स आउट ऑफ इट एंड एड इट टू अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन नाउ As I said, this is going to return me a reversed uh, prefix expression. मतलब ये एक postfix expression है अपने ये एक postfix expression है अपने reversed uh, original string का So prefix करने के लिए हमें इसे reverse करना पड़ेगा So we are going to just return reverse uh, this uh, prefix. ठीक है uh, Now I hope you know how to reverse a prefix. Uh, reverse a string. So let me just quickly write this function here. कि हमें इसे रिटर्न करना है तो विल जस्ट रिटर्न दी एस फाइन वर्क फाइन ओके नाउल जस्ट रन दिस कोड एंड सी ओके so this is the output and the output is correct uh, let's just give us chhota uh, expression here so that we can evaluate uh, thoda ek glance mein ki hamara output sahi aa raha hai ki nahi a plus b uh, minus c hai maan lo uh the answer should be minus plus a b c kyun kyunki sabse pehle a plus b plus hona chahiye fir plus karke uh, c se minus hona chahiye right kyunki associativity is left to right 
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप यू इन्जॉयड इट आई होप आपको समझ में आ गया इट इज़ वेरी सिमिलर टू पोस्ट फिक्स तो अगर आपको इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स समझ में आ गया था तो आपको इनफिक्स टू प्री फिक्स भी ईजिली समझ में आ जाएगा जो थोड़े बहुत डिफ्रेंसेस थे वो मैंने कोड करके आपको बताया है ना इसका एक अलग तरीका ये भी है कि आप पहले पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करो फिर उस रिवर्स स्ट्रिंग पे इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एज इट इज चला दो एंड देन वो रिटर्न स्ट्रिंग को वापस रिवर्स कर दो सो दैट विल ऑल्सो वर्क उस वैसे कोड गीक्स फॉर गीक्स पे करा हुआ है आई पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर द टू मेथर्ड यू कैन डू दैट इज वेल आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सोन टिल दैन बाय बाय